Dan Steve Chia ia juga dianggutai Osman Sulaiman. Funny. Sementara itu, seramai 19 calon baru Melayu Islam bersaing kali ini. Enam dari PAP dan 13 pembangkang. Wartawan-wartawan Izwan Uthman dan Rosli Razak meninjau persaingan yang akan mereka saksikan. Pilihan raya 10 Julai ini boleh dikatakan lebih mencabar bagi calon baru PAP Syaril Taha. Kawasan undi di mana beliau diletakkan iaitu JRC Pasiris Punggul akan menyaksikan pertandingan tiga penjuru satu-satunya JRC yang ada persaingan dari dua parti iaitu Parti Suara Rakyat PV dan Perikatan Demokratik Singapura SDA. Ini juga pertama kali sejak pilihan raya kecil JRC Marine Parade pada 1992 ada tiga pasukan kan bersaing untuk merebut GRC. Encik Syaril menggantikan Encik Zainal Sapari yang sudah dua penggal berkhidmat di Pasiris East. Saya ingin bekerja dengan masyarakat kita untuk meningkatkan kemahiran kami dan juga menjinakkan para belia dalam bidang teknologi supaya kami dapat membina atau membuat atau mewujudkan pekerjaan yang lebih baik untuk masa hadapan. Di pusat penamaan calon sekolah Chongfu juga menyaksikan wajah-wajah baru termasuklah calon PSP bagi JRC ini Sun, Encik Taufik Supan yang katanya gairah untuk memperjuangkan bukan sahaja isu-isu masyarakat Melayu tetapi juga isu-isu yang membelegu masyarakat Singapura secara keseluruhannya. Dua lagi muka baru di sini adalah calon PAP iaitu Cik Mariam Jaafar 43 tahun menggantikan Encik Amrin Amin bagi GRC Sembawang. Pasukannya yang dipimpin Encik Ong Gi Kang akan melawan pasukan dari Parti Perpaduan Nasional NSP. Calon termuda PAP kali ini Nadia Samdin 30 tahun pula menyertai pasukan pimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di GRC Ang Mo Kio. Mereka akan berdepan dengan saingan dari Parti Reform yang yang diterajui Kenaf Jayaratnam. Encik Jayaratnam menghantar wakil bagi menyerahkan dokumen-dokumen di pusat penamaan calon memandangkan beliau masih menjalani notis jangan keluar rumah SHN selepas pulang dari United Kingdom. Saudara salah seorang muka baru di GRC Chua Chukang ialah Encik Zulkarnain Abdul Rahim. Beliau adalah seorang peguam dan juga mantan pengerusi AMP. Uh, apabila ditanya beliau berkata beliau uh, telah, meng- telah mengikuti Encik Zaki selama dua tahun turun padang bersamanya untuk mengenali masyarakat. Pasukan Encik Zulkarnain di sini dipimpin Menteri Kesihatan Gan Kim Yong serta Lo Yen Ling dan dua muka baru. Pasukan PAP ini dicabar pasukan PSP yang diketuai Francis Yuan, Tan Ming Wah, Chu Shon Ming dan Abdul Rahman Muhammad. Kita sudah melakarkan banyak program yang mendampingi keluarga-keluarga di uh, masyarakat Melayu Islam di Chua Chukang, uh, Bukit Gombak, Nanyang, uh, Kiat Hong sekalipun um, dan daripada itu kita uh, dapat memahami apa yang mereka inginkan. Kami akan uh, memperjuangkan uh, ketelusan, transparansi, ya, keikhlasan, honesty ya, dan juga uh, independence. Jadi kita akan lantang bersuara bebas dan kita akan membawa pelbagai uh, masalah yang di harungi oleh penduduk terutama mereka-mereka yang miskin Para pengundi GRC Marine Parade pula menyaksikan pertarungan antara pasukan Speaker Parlimen Tan Chuan Jin dan pasukan WP pimpinan Yi Jen Jong. Pasukan PAP ini turut dianggotai Edwin Tong, Sia Ken Peng serta muka baru Dr. Tan Si Leng dan Fahmi Aliman seorang mantan pegawai SAF berpangkat kolonel. Mereka akan bersaing dengan pasukan WP iaitu Ron Tan serta muka-muka baru Nathaniel Ko, Fadli Fauzi dan Azhar Abdul Latif Kini saya merayu agar anda menyokong kami sekali lagi agar kami dapat bersama berganding bahu untuk menjadikan bandar ini bandar yang anda indamkan di GRC Jalan Besar Pasukan PAP yang diketuai Josephine Tio menyertakan pensyarakanan politeknik Dr. Wan Rizal Wan Zakaria. Mereka akan menentang para calon daripada Parti Suara Rakyat PV yang membariskan Ketua Parti Lim Tien, penulis blog Leong Sehiang dan Azlan Sulaiman. Liputan lanjut hari pertama kempen pilihan raya selepas ini. Pemimpin parti yang memerintah dan salah sebuah parti pembangkang membentangkan strategi masing-masing.
Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Sepuluh Julai ialah hari mengundi. Parti-parti politik yang menampilkan enam calon atau lebih dalam pilihan raya ini akan menyampaikan siaran politik parti mereka dalam empat bahasa di televisyen dan radio. Siaran politik parti dalam bahasa Melayu yang pertama akan disiarkan pada Khamis 8.30 malam di Suria. This is a family. Every morning it takes him 90 minutes to get ready for work and get his coffee. In 50.39 seconds, he finishes it just like our Olympic champion. But like the fastest MMA knockout in history, his day is going to be put to the test. Hey, Fendi, what's the fastest F1 pit stop timing? Uh? 1.88 seconds, Germany, lap 46. Don't get left behind. Get ahead of the action only on ESPN.com.sg Layari hdt.com.sg atau keperuncit berdaftar untuk dapatkan BYD Kema sehari ini Mask for the Nation dibawakan oleh BYD Care Tunjukkan kepada dunia erti Singapura bersatu dengan menyertai peraduan Mask for the Nation Rekaan anda boleh dihantar dalam bentuk lukisan, grafik atau digital Dapatkan contoh dari laman rasmi kami dan mulakan rekaan kreatif Muat naik rekaan anda dengan catatan ringkas hari ini. Bagi penyertaan melalui Instagram dan Facebook, sertakan hashtag MaskForTheNation dan MediaCorp. Pemenang akan berpeluang memenangi wang tunai atau hadiah bernilai lebih daripada $1,000. Tarikh tutup 3 Julai ini. Penaja utama, Shakura The Pigmentation Specialist from Japan. Allianz Insurance Singapore. Kami mengambil berat tentang kepentingan anda. Perdana Menteri Li Sien Lung menggariskan apa yang disebutnya sebagai mandat kukuh yang dimahukan PAP dalam pilihan raya kali ini. Setiausaha Agung PAP itu berkata mandat kukuh bukan setakat permainan angka. Pilihan raya umum kali ini disifatkan PM Li sebagai satu pilihan raya krisis kerana kehidupan, pekerjaan dan masa depan rakyat dipertaruhkan. Itulah sebabnya adalah lebih penting untuk mendapatkan mandat kukuh dari para pengundi. Try to. In the last election, we had a good mandate. I hope in this election, we will again have a, an outcome where after the election, people feel good, they did the right thing, and they made a resounding, clear choice. If you have an election at the end of it, you have, at the end of which you have a even a let's say even a very overwhelming majority, but the minority who voted against you are extremely intensely unhappy with the outcome. The country is divided, uh, there is uh, lack of trust, uh, mutual lack of respect, which is what's happened in, in many Western countries, like in the US. I think that's a bad outcome. Setiausaha Agung Parti Pekerja Pritam Singh berkata beliau yakin dengan barisan pasukannya meskipun berdepan dengan cabaran-cabaran seperti COVID-19 dan khabar angin yang menyatakan pembangkang akan ditumpaskan keseluruhannya. The WP uh, is always up against an opponent who is uh, much more well resourced and which always fights hard in every election. Uh, look, I have full confidence in them. I think they will do well for the Workers Party and I think they will prove to voters that there are no pushovers. Dan sebelum berpisah, kita imbas semula hari penamaan calon siang tadi. Kesemua 93 kerusi parlimen ditandingi dengan jumlah tertinggi penyertaan 10 parti pembangkang. Persaingan tiga penjuru berlaku di GRC Pasir Ris Punggol dan SMC Pioneer. Kegiatan berkempen sudah bermula sehingga 8 Julai ini sebelum hari bertenang pada 9 Julai. Warga Singapura akan keluar mengundi pada 10 Julai. Saksikan terus antara detik-detik penting hari penamaan calon siang tadi. Sekian berita, salam hormat.